തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്നു നഗരാതിർത്തികളിൽ പോലീസ് പരിശോധന തുടങ്ങി അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ പലചരക്ക് കടകൾ എന്നിവ മാത്രമേ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറിൽ അറിയിച്ചാൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വോളന്റിയേഴ്സോ പോലീസോ വീട്ടിലെത്തിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെയാണ് കടുത്ത നടപടി സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം സമൂഹ വ്യാപനത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് കണ്ടതോടെയാണ് തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും ഒരു പ്രവേശന കവാടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല നഗരത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും റോഡിലും എല്ലാവിധ മുൻകരുതലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇറങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും ബാങ്ക് എടിഎം പ്രവർത്തിക്കും പെട്രോൾ പമ്പുകളും പാചകവാതക വിതരണശാലകളും പ്രവർത്തിക്കും കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല ആഭ്യന്തര ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് എന്നിവയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നലെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതമാക്കിയത് സമ്പർക്ക രോഗികളിൽ പലരുടെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്തത് സ്ഥിതി തലസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമാക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരപരിധിയിലെ കോളേജുകളിൽ കേരള എം ജി സർവകലാശാലകളുടെ ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി ഈ കോളേജുകളിൽ പിന്നീട് പരീക്ഷ നടത്തും കൊച്ചിയിലും ജാഗ്രത ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികൾ കൂടുന്ന കൊച്ചിയിലും പ്രതിരോധം ശക്തം സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് പരിശോധന തുടങ്ങി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത കടകൾ കലൂരിൽ അടപ്പിച്ചു അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വാഹന പരിശോധനയും ശക്തമാക്കി വാഹനങ്ങളിലെത്തുന്ന അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോഴിക്കോടും കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാരികൾ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റും വലിയങ്ങാടി മാർക്കറ്റും അടച്ചിടാൻ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു വിമാനത്താവള മാതൃകയിലുള്ള സുരക്ഷ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഏർപ്പെടുത്തി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സ്രവ പരിശോധനയുടെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് നാളെ ലഭിക്കും വ്യാപാരിക്ക് ഉറവിടമറിയാതെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നായ വലിയങ്ങാടിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഇതിനകം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ചുമതല പോലീസിന് നൽകി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ചകൾ പോലും നടത്താതെ മാർക്കറ്റുകൾ അടച്ചിടാൻ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് വരുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നടി ഷംന കാസിമിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യ സോഫിയ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പരാമർശം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു ഷംന കാസിമിന്റെ വരന്റെ ഉമ്മ സുഹറ എന്ന വ്യാജ പേരിൽ ഫോൺ വിളിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ് സോഫിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ സോഫിയ ഒളിവിലാണ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതു ലക്ഷ്മി ചേരും നമസ